हेलो एवरीवन सो आज के इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम एच के नए सिलेबस के बारे में बात करेंगे देन पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे जो बोर्ड का पेपर पैटर्न होगा आपका एंड ग्रेजुअली मैथ्स कैसे पढ़ना है उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आपको पता होगा लास्ट वीक ही बाल भारती के वेबसाइट पे सब आपके एच के टेक्स्ट बुक्स अपलोड किए गए हैं आई एक्सपेक्ट यू हैव डाउनलोडेड ऑल द टेक्स बुक्स एंड मैथ्स के दोनों भी टेक्स्ट बुक आप, आपके पास हैंडी रहेंगे सो लेट्स टेक एन ओवर ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स मैथ्स वन एज वेल एज मैथ्स टू एंड वाइल टेकिंग द ओवर वी विल कंपेयर दिस ऑल चैप्टर्स विद योर इलेवेंथ स्टैंडर्ड सिलेबस सो बेसिकली आपने जो लास्ट ईयर पढ़ा है वही सब चैप्टर्स को अपन इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि इसमें से क्या हिस्सा आपको थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी है सो so, uh, पहले मैथ्स वन की बात करते हैं मैथ्स वन का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक ये काफ़ी नया है आप लोगों के लिए बट इसमें अपन सेट थियरी के बहुत कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आगे जाते हैं चैप्टर नंबर टू विच इज मेट्राइसिस अगेन दिस इज अ न्यू चैप्टर बट मेट्राइसिस ये वाले चैप्टर में हम डिटर्मिनेंट्स बहुत बार सॉल्व करेंगे आपने मैथ्स वन में लास्ट ईयर सिक्स चैप्टर में पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स थ्री बाई थ्री डिटर्मेंट आपने सॉल्व किया होगा वही हम मेट्रेस इस चैप्टर में बहुत बार सॉल्व करेंगे आगे जाते हैं चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर फोर ये डिफ्रेंसिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगेन ये दोनों एक डिफ्रेंसिएशन का पार्ट है जो आपने इलेवन स्टैंड में चैप्टर नंबर नाइन्थ में पढ़ा था मैथ्स वन में उधर अगर आपका डिफ्रेंसिएशन क्लियर है तो ये वाला आपको काफी हद तक इजी गिरेगा चैप्टर नंबर थ्री एंड चैप्टर नंबर फोर आगे जाते हैं फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ये तीनों भी चैप्टर एक्चुअली इंटीग्रेशन के ही पार्ट है इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड उसका एप्लीकेशन ये एक इंटीग्रेशन नामक एक चैप्टर है जिसके ये तीनों हिस्से है अब यूजली बच्चों को इंटीग्रेशन पूरे मैथ्स के सिलेबस में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है काफी और बच्चे आके मुझसे बात करते हैं बट गाइज इफ यू अटेंड माई लेक्चर वेरी रेगुलरली वेरी सिंसियरली सो आपको इस चैप्टर का कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है वी विल मेक दिस ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस आगे देखेंगे चैप्टर नंबर एट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन अब आपने नाम से समझ लिया होगा डिफरेंशियल ये वर्ड आ गया मतलब इसका कुछ तो कनेक्शन डेरिवेटिव के साथ है बहुत सही बट फिर यार इसको एंड में क्यों दिया क्योंकि ये जो एट चैप्टर है इसमें आप डिफरेंसिएशन का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एंड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे हेंस इसको सबसे आखिरी में रखा गया है सो so, ये आठ चैप्टर से मैच वन के आगे देखेंगे जैसे कि मैच टू में भी आप देख सकते हैं अगेन इसमें भी आठ चैप्टर है पहले दो चैप्टर को मैं क्लब करूंगा जिसको बोलते हैं कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट एंड इंश्योरेंस एंड एनुटी ये काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड आपका चैप्टर है इसमें जो कॉन्सेप्ट है इनका डायरेक्ट संबंध अकाउंट के साथ होगा जैसे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज में शायद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ये टॉपिक पढ़ेंगे वही सेम अपन इधर पढ़ने वाले हैं देन इसमें अपन बहुत बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ये वो चीज़ करेंगे ये आपके पहले दो चैप्टर्स थे आगे जाएंगे चैप्टर नंबर थ्री लीनियर रिग्रेशन आपने मैच टू में इलेवन स्टैंड में चैप्टर नंबर फाइव को पढ़ा था उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप इधर लीनियर रिग्रेशन में यूज करेंगे नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर फोर्थ एंड चैप्टर नंबर फिफ्थ टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर्स। ये दोनों चैप्टर बहुत इजी है अलेवन स्टैंड के पुराने सिलेबस में ये दोनों चैप्टर्स हुआ करते थे वेरी इजी ज्यादा टेंशन का काम नहीं है इनमें नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर सिक्स लीनियर प्रोग्रामिंग आपने आपके इलेवन के सिलेबस में चैप्टर नंबर एट में पढ़ा था लीनियर इन इक्वेशन उधर आपने बहुत इन पढ़ी थी आपने ग्राफ बनाए थे वो सेम चीजें आप ये चैप्टर में करेंगे वही सेम ग्राफ होगा सिर्फ दो कदम और आगे जाएंगे तो मुझे लगता है ये चैप्टर नंबर सिक्स भी काफी ईजी है आगे जाएंगे चैप्टर नंबर सेवन असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सिक्वेंसिंग ये जो चैप्टर है इसमें सम्स थोड़े लेंदी होते हैं बट इतने प्यारे और इतने इजी आपको मजा आएगा ये चैप्टर सॉल्व करने आगे देखेंगे लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर एट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन आपने आपके इलेवन के सिलेबस में चैप्टर नंबर सेवन पढ़ा था मैच टू में प्रोबेबिलिटी उसके ही आगे जाएंगे अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वही प्रोबेबिलिटी वाले कुछ कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे सो so, ये आपका पूरा मैच टू का सिलेबस था तो जैसे आप देखेंगे मैच वन में एट चैप्टर्स मैच टू में एट चैप्टर्स ये आपका पूरा कुल मिला के एच का नया मैथ का सिलेबस है आपको ये और एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स वन आपको फोर्टी मार्क्स के लिए आएगा मैच टू आपको फोर्टी मार्क्स के लिए आएगा और ये कुल मिला के एटी मार्क्स का पेपर होगा जो आपको तीन घंटे में सॉल्व करना होगा यूजुअली ऐसा कुछ कंस्टेंट नहीं होता कि मैथ्स वन डेढ़ घंटे में सॉल्व करो मैथ्स टू डेढ़ घंटे में सॉल्व करो सो so, पूरे तीन घंटे होते हैं पूरा एटी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपके पास होता है और आपको सॉल्व करना होता है अभी आगे जाके अपन मैथ्स का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा सो गाइज दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल पेपर पैटर्न फॉर योर मैथ्स बोर्ड एग्जाम अब मोस्ट प्रोबेबल इसके लिए बिकॉज महाराष्ट्र एच एस सी बोर्ड ने उनके वेबसाइट पे टू थाउजेंड
तीन क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन एक मार्क का कंपलसरी आइटम कितना हो गया तीन मार्क अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे आपको खुद ही वो फिल इन द ब्लैंक्स भरना होगा सो जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन ए बी सी ये पूरा की पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 12 मार्क का तो इसमें चीज एक ये चीज ये इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों आने वाले समय में आप जब मैथ्स पढ़ रहे हैं हर एक कॉन्सेप्ट हर एक छोटे से छोटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि किधर भी घुमा के इधर पूछा जा सकता है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू ए में अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन आउट ऑफ थ्री क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन तीन मार्क का दो कंपल्सरी है तो टू थ्री जा कितना हो गया सिक्स मार्क्स कंपलसरी वाला हो गया क्वेश्चन नंबर टू भी अगेन सेम टाइप अटेम्प्ट एनी टू आउट ऑफ थ्री लेकिन अब हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का हो गया चार मार्क तो टोटल कितने हो गए आठ मार्क का कंपलसरी अटेम्प आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री ए अटेम्प्ट एनी टू आउट ऑफ थ्री एक्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर टू ए जिसमें हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का है तीन मार्क का तो कंपल्सरी अटेम्प कितना हो गया आपका छह मार्क का क्वेश्चन नंबर थ्री बी एंड थ्री सी एकदम सेम है अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ टू क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन दोनों में कितने मार्क्स का है चार मार्क का अब दोस्तों आपने टेंथ साइड टेंथ के बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद बी या सी में एक क्वेश्चन आपका एक्टिविटी बेस्ड आएगा जो चार चार मार्क का क्वेश्चन होगा अगर आप ये कंपलसरी का टोटल करेंगे छ छ बारह छ अठारह और ये आठ ट्वेंटी सिक्स और ये थर्टी टू थर्टी सिक्स और चार फोर्टी तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया फोर्टी मार्क्स तो ये आपका फोर्टी मार्क्स का कंपलसरी अटेम्प्ट हो गया पेपर का और अगर आप विद uh, ऑप्शंस देखेंगे तो ये कितने मार्क्स का हो जाता है फिफ्टी एट मार्क्स का सो so, पूरा पेपर फिफ्टी एट मार्क्स का लेकिन आपको लिखना कितना है फोर्टी मार्क्स ये जो मैंने डिस्कस किया ये पूरा मैथ्स वन का था ऐसा एक्जैक्टली exactly सेम आपका मैथ्स टू का है अब मैथ्स टू में फर्क क्या आएगा सिर्फ क्वेश्चन नंबर थ्री ए आपका मैथ्स वन खत्म हो गया अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ए क्वेश्चन नंबर सिक्स ए ये आपका मैथ्स टू का पेपर पैटर्न होगा सो so, बेसिकली पूरा क्वेश्चन पेपर कंबाइन होता है मैथ्स वन और मैथ्स टू सेक्शन वन सेक्शन टू करके आता है टोटल एटी मार्क्स का होता है और तीन घंटे में आपको लिखना है जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं टेंथ होने के बाद ये आपके पास ऑप्शन था कि मैथ्स लेना है या एसपी आपने मैथ्स चूज किया ये समझ के कि शायद आपको मैथ्स टेंथ में बहुत ईजी लगता होगा बहुत हाई स्कोरिंग होगा बट शायद ग्रेजुअली आपने जैसे आपका इलेवंथ खत्म हुआ कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको कुछ ट्रिकी लग रहा है शायद उतना स्कोर नहीं आ पा रहा वो इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है सो दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि सिलेबस बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ है कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में कुछ कमी हुई है जिससे आपको ये ग्रेजुअल आपको वो शिफ्ट दिखा है सो दोस्तों मैं ट्वेल्थ के ही स्टार्टिंग में आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैथ्स की पढ़ाई आप कैसे करें ताकि ये पूरा जो आपका एच का ईयर है एकेडमिक ईयर वो आपको बहुत हाई स्कोरिंग जाए मैथ्स में और आपको वो जो लॉस्ट इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं फिर से आ जाए और आपको मैथ्स में बहुत मजा आ जाए तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि मैथ्स की पढ़ाई वो कैसी करनी चाहिए सो गाइज दिस आर द थ्री स्टेप्स विच यू शुड फॉलो वाइल यू आर स्टडिंग फॉर मैथ्स ये वो स्टेप्स है जो मेरे मेरे जीवन में हमेशा मैंने फॉलो किया है सबसे पहले अंडरस्टैंड थरोली सो गाइज जो भी आप मेरा लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं हर एक कॉन्सेप्ट हर एक सम आपको बहुत थरोली समझ के लेना है ऐसा कोई भी हो, नहीं होना चाहिए कि आपको एक भी डाउट है अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझसे वो आप क्लियर कर सकते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप रिवाइज अब रिवाइज करना मतलब क्या आपके पास क्वेश्चन है आपके पास मेरे नोट्स का सोल्यूशन है जो आपने लिख के लिया है अब आपको ये देखना है कि यार क्वेश्चन और आंसर आपको अच्छे से खुद से समझ में आ रहा है क्या आपको वो क्वेश्चन पढ़ते ही से ही आंसर क्लिक हो रहा है आपको खुद से जम रहा है क्या ये सेकेंड स्टेप था दोस्तों और थर्ड स्टेप आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रैक्टिस अब ऐसा बहुत बार आपके साथ होता होगा आपको समझता सब है लेकिन खुद से आता नहीं ये क्यों हो रहा है दोस्तों पता है क्या बिकॉज यू आर लैकिंग इन प्रैक्टिस अब दोस्तों आपको प्रैक्टिस बहुत बार करना है आपको लिख के प्रैक्टिस करना है दोस्तों मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं एटलीस्ट थ्री टू फाइव टाइम्स आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना ही चाहिए अब थ्री टू फाइव टाइम्स मतलब आपको एक ही बार में वो क्वेश्चन पांच बार नहीं सॉल्व करना है आप एक बार पूरा सॉल्व कर लेंगे पूरा एक्सरसाइज चैप्टर देन ग्रेजुअली आफ्टर सम टाइम विल अटेम्प्ट फॉर द सेकंड टाइम एंड ऐसा करते हैं आप तीन से पांच बार ऑन एन एवरेज आपको सॉल्व करना चाहिए अब ये हर बंदे पर डिपेंड करता है बट ऑन एन एवरेज तीन से पांच बार आपको करना चाहिए दोस्तों सो so, अगर आप ये तीन स्टेप्स बहुत सिंसियरली फॉलो करेंगे पहला स्टेप बहुत अच्छे से समझ के लेंगे स्टेप नंबर टू आप अच्छे से रिवाइज करेंगे अब रिवाइज करने का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है दोस्तों आपको समझ में आता है कि किधर क्या नोटेशन से किधर कौन सा सिंबल डालना है किधर कैसा इजी गोल्टू डालना है वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एंड थर्ड स्टेप प्रैक्टिस